Wir betrachten die Modelle nach meinem Buch von Jens Rösler und Stefan Wallraten. Hier, hier haben wir jetzt die Modelle. Wir haben das etwas kleinere Modell, das ist der Mont Blanc Nummer 12, dieser hier. Und wir haben das größere Modell, das ist der Mont Blanc Meisterstück Nummer 14, Meisterstück Nummer 12. Und wir sehen hier die unterschiedlichen Ausführungen in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Kappen. Aber von der Basis her ist es immer der gleiche Füllhalter. Hier haben wir das Modell 22. Wir sehen hier also das Modell 22. Auch gab es auch in verschiedenen Ausführungen und hier das Modell 24. Und dann kommen hier die Dreier-Serie entsprechend preiswerter dann die Füllhalter. Diese Serie von Mont Blanc ist meiner Meinung nach einer der besten alltagstauglichen Füllhalter. Ich hatte es ja schon im anderen Video mal erzählt, um in dieser Zeit um 1960, da war wirklich der höchste Stand in der Füllhalterproduktion erreicht gewesen. Diese Füllhalter haben wirklich keine technischen Macken und man sieht, sie sind mindestens 46 Jahre alt und sehen aus wie neu. Das zeigt also, dass die Qualität sehr gut gewesen sein muss. Hier jetzt der Federeinsatz mit dem Tintenleiter. Man sieht hier das durchsichtige Plastik. Hier die einzelnen drei, zwei Ringe und dieses Tintensichtfenster, die bauen den zusammengenommen den Füllhalter auf. Okay, wir haben hier das Modell BB, das heißt also doppelte Breite, also eine breite Feder. Wir werden gleich mal sehen, wie sie schreibt. Genau, jetzt werden wir den Füllhalter befüllen. Was hier wie eine Mont Blanc Tinte aussieht, ist aber in Wahrheit die Pelikan 4001 Tinte. So, der arme Füllhalter musste 46 Jahre warten, bis er zum ersten Mal benutzt wird. Also mindestens 46 Jahre, vielleicht auch 56 Jahre. Er wurde, wie gesagt, von 1960 bis 1970 gebaut. Jetzt kommt er. Ja. Okay. The first lines that this pen is making. Wir vergleichen ihn mit dem anderen Füllhalter. Ich habe hier zwei Füllhalter in der, St oh, in der Stärke B. Hier. So. Ja, das ist die gleiche. 
der Gier. Ohne Druck, mit Druck, wir vergleichen, dass mit dem anderen stirbt. Ohne Druck. Modelle, wir erkennen dieses daran, das hier noch die. Und jetzt nochmal alle Federn im Vergleich. Hier die beiden Doppel-B-Federn, dann kommt das Modell 14 und dann nochmal zweimal das Modell 12 und ganz außen, man sieht es am blauen Tintenfenster, das ist das Modell 22. Und wir sehen hier auch schön den Größenunterschied. Hier der größere Begleiter, das Modell 14. Few lines with this. Recently filled a pen. Very nice nib. We compare this to the other double broad nib I have. And you can see it writes fairly similar. As you can see, this one is a new pen. This is the other one which I have for quite a few years. Okay, the older pen. As you can see, every pen was individually graded, so there's a slight difference between these pens, the nibs there. This one writes a little bit thinner than this other broad nib pen, double broad pen.